porque la verdad que hemos quedado muy sorprendidos con todo lo que sucedió el día de ayer. La verdad que nunca hemos vivido una, una situación de esas características. Y, y bueno, darnos la oportunidad de, de aclarar, ¿no es cierto? Porque entendemos que ocurrió algo totalmente extraordinario, alguna, no sé, eh, operación que trataron de instalar a la mañana desde los medios de prensa, donde salieron a decir inexactitudes, consejeros de la facultad. Casualmente nosotros estábamos en periodo eleccionario, hay elecciones de estudiantes el día de ayer y hoy, ¿no es cierto? Probablemente con alguna intención seguramente de incidir en ese proceso. Es cierto, nosotros teníamos un, una deuda de luz, total, como creo yo, eh, más o menos similar a casi todas las facultades. Todos saben la situación de restricción presupuestaria que estamos atravesando en las universidades. No es un, un tema este, nuevo. Y, por supuesto, el incremento que ha ido teniendo la, las tarifas de energía. Imagínense que nosotros, en diciembre del año pasado, pagamos boletas de 300 mil, 400 mil pesos, y hoy estamos pagando boletas entre 3 y 4 millones de pesos por mes. Entonces, obviamente, es una situación que nos ha este, desequilibrado, por decirlo de alguna manera, en el funcionamiento habitual porque los gastos de funcionamiento, como ustedes saben, de la universidad argentina, no, no solamente de la facultad, se ha, en lugar de incrementarse en esa proporción, se han reducido. Nosotros constamos el correo electrónico indicando que íbamos a pagar la deuda el día de hoy, el día viernes. Eh, evidentemente recibieron ese correo porque el contador que me recibe en Sechep cuando yo fui esta mañana a abonar, me dice, nosotros recibimos, por eso me quedé tranquilo pero yo no di la orden de corte. O sea que nadie da la cara para ver quién ordenó. Si bien eh, Vistoletti salió a decir de que realmente él se cortó la luz, pero nadie, vino, vinieron acá equipos sin el traje de Sechep. O sea, tenían una indumentaria totalmente no inusual. Estaban no estaban identificados. De hecho, cor le cortaron la luz a la Facultad de Ingeniería como error. O sea, ni sabían dónde tenían que hacer el corte. O sea, evidentemente hubo una mano negra que hizo que esto suceda. ¿Van a hacer algún tipo de descargo o algo ante estos hechos que están mencionando? Lo estamos evaluando, evidentemente la reunión que tuvimos con, con el decano y nuestro equipo de trabajo, evaluamos a ver qué podemos eh, hacer en este, en este tipo de actividades, porque nosotros fuimos muy perjudicados y de hecho el estudiante, que es el eslabón más débil que tenemos, fue perjudicado y como dijo, había jornada de científica en la cual el trabajo de mucho tiempo eh, de expositores se vio perjudicado por un corte de, de, para mí totalmente inusual.